வணக்கம் மாடியூல் ஃபிஃப்டீன் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஃபிபோ கேன்ஸ் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார்ட்டீனில் மாடியூல் ஃபோர்டீனில் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தோம் இது ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்மளோட லிங்க் இன் டீட்டெயில்ஸ் வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்லைட் டூ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் சேம் சிஏ சிஎஃப்ஐ எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்நாட் ஏ ட்ரேடர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க பார்க்கணும் எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் அடா அடாப்ட் பண்ணலாம் அதுவும் லேர்னராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் கற்றுட்டு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்களாம் நிறைய பில் பண்ணிக்கலாம் டேக் அ வேஸ் என்ன டேக் அ வேஸ் லைக் த்ரீ டேக் அ வேஸ் என்ன குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன மாதிரிலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம் ஓகே அதோட குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடுத்தது ஃபிபோகானோட இன்னோவேட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் செல்லிங் அண்ட் பையிங் ரெண்டுமே அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அது வந்து நாங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் சொல்கிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது எங்களோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் சொல்ல முடியாது லாஸ்ட்லி ட்ரமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் இன்வெஸ்டர் ட்ரேடர்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்ஸ் ஓகே ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன பேசிக்கலாக வந்து நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது நீங்கள் புக்கில் பார்க்கலாம் ஓகே ஐ திங்க் ஹல்லுங்கிற புக்கு தான் ரெஃபரன்ஸ் போல் இருக்குது அதில் கூட பார்க்கலாம் நிறைய புக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது இருந்தாலும் செலக்டடாக ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எடுத்துக்கோம் ப்ளஸ் எங்களோட ஃபிபோ கேன் எடுத்துருக்கோம் ஸ்ட்ராடில்னு ஒன்று ஓகே ஸ்ட்ராடில் ஸ்ட்ராங்கிள் கால்ஸ்பரட்ஸ் கால்ஸ்பரட்ஸில் ஸ்லைட் ஃபோரில் பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஸ்ட்ராடில் லாங் அண்ட் ஷார்ட்டு ஸ்ட்ராங்கிள் லாங் அண்ட் ஷார்ட் திருப்பி கால்ஸ்பரட்ஸு புல் கால் புல் புட்டு அது வந்து கால் கால் ஸ்ட்ராட்டஜிஸு ஓகே புட் ஸ்பரட்ஸு ஓகே பேர் புட்டு அண்டு பேர் கால் ஏன்னா வந்து பேரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே புட்டுனாலே பேரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே கால்னாலே புல்லி ஸ்ட்ராட்டஜி அதனால் புல் கால் புல் புட்டு ஸோ ஸ்லைட் ஃபோரில் இது போட்டிருக்கோம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஸ்லைட் ஃபைவ் லாங் ஸ்ட்ராடில் லாங்குனா என்ன யாராவது புல்லிஷாக இருக்கவங்கள லாங்கும்போம் ஓகே லாங் ஸ்ட்ராடில் ஸ்ட்ராடில் அப்படின்னே என்னென்னா இந்த லாங் ஸ்ட்ராடில்ங்கிறது வந்து அடாப்டட் பையர்ஸ் அடாப்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி இது ஓகே என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பாட் ப்ரைஸ் இப்போ தௌசண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு இண்டெக்ஸோ ஒரு ஸ்டாக்கோ அதோட ஸ்பாட் ப்ரைஸ் ஸ்பாட் ப்ரைஸ்னால் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அண்டர்லை அதோட ப்ரைஸு தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் பை பண்ணுறீங்க இல்லை செல் பண்ணுறீங்கன்னா தௌசண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸில் நீங்கள் பையோ செல்வ பண்ணிங்கன்னா அதுதான் அட் த மணி ஞாபகம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு அட் த மணி இந்த மணி அவுட் ஆஃப் மணி ஸோ லாங் ஸ்ட்ராடில்னா என்னென்னா லாங்னா புல்லிஷ் ஸோ பையிங் ஓகே என்ன பண்ணணும்னா அட் த மணியில் என்ன பண்ணணும் ஒரு காலியும் வாங்கிறது ஒரு புட்டியும் வாங்கிறது ஏன் இப்போ தௌசண்டில் இருக்கு ஒரு காலை வாங்கிறது கால்னா என்ன கால் ஆப்ஷன் ஏன் வாங்குறாங்க மார்க்கெட் மேலே போகும்னு நினச்சி வாங்குறாரு கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் ஏன் வாங்குறாரு மார்க்கெட் கீழே போகும்னு ஸோ அப்போ என்னென்னா எப்படி வந்தாலும் நமக்கு லாபம் ஏன் இப்படி வந்தாலும் லாபம் அப்படி வந்தாலும் லாபம் நமக்கு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி இது ஆனால் என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணுன்னா அந்த மார்க்கெட் வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் இல்லையா அந்த கான்ட்ராக்ட் பீரியடுக்குள்ளே எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே பயங்கரமாக ஏதோ ஒரு பக்கம் மூவ் ஆகணும் அப்போ தான் இதில் லாபம் வரும் பையர்ஸுக்கு ஓகே அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்னென்னா பேசிக் ஃபண்டமெண்டலாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதே அண்டர்லைங் இருக்கணும் அதே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருக்கணும் அதே எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கணும் சப்போஸ் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ்பைரி ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இன்னொன்று வந்து பி வந்து ஏப்ரல் தேர்ட்டி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது இதுக்கு என்னென்னா அதே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு அதே அதே அண்டர்லைங் கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ தௌசண்ட் ஒரு ஸ்பாட் ப்ரைஸ்னால் ஒரு கம்பெனினா எக்ஸுங்கிற கம்பெனினா எக்ஸுங்கிற கம்பெனி தான் ரெண்டும் பை பண்ண செல் பண்ணணும் இல்லைன்னா முடியாது ரெண்டுமே பை பண்ணணும் கால் அண்ட் புட்டு ஓகே ப்ராஃபிட் எப்போ கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் மூமெண்ட் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருந்தால் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ இப்போ பையர் என்ன நினைக்கிறாரு அவருக்கு ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் வரப்போகுது எக்ஸ்ட்ரீமு ஆனால் எந்த பக்கம் மூவ்மெண்ட் வரப்போகுதுன்னு தெரில அதனால் அவர் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு அவர் பை தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பி அதுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா பே பண்ணுறாரு பை
944 க்கு கீழே இல்லனா 1056 க்கு மேல போச்சுனா அவருக்கு प्रॉफिट அதுக்கு மேல போக 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 अनलिमिटेड 944 க்கு கீழே போக 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 அவருக்கு अनलिमिटेड प्रॉफिट அவருக்கு லாஸ் எப்போ 946 ல இருந்து 1046 க்குள்ள அது செட்டில்மென்ட் பிரைஸ் இருந்ததுனா இவருக்கு லாஸ் ஓகே இதான் லாங் ஸ்ட்ராடல் ஓகே நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டேபிளோட பியூட்டிフル டேபிள்ல காட்றோம் நம்ம ஷார்ட் ஸ்ட்ராடல் பாத்துங்க ஷார்ட் ஸ்ட்ராடல் இதே தான் ஒருத்தர் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ங்கிறது ஜீரோ சம் கேம் இல்லையா ஒருத்தர் பை பண்றாருனா இன்னொருத்தர் செல் பண்றாருனு அர்த்தம் சோ இதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ்ங்கற ஒரு ஒருத்தர் பை பையிங் ஸ்ட்ராடஜி அடாப்ட் பண்ணிருக்காருனா நீங்க அசியூம் பண்ணீங்க ஒய்ங்கற ஒரு ஒருத்தர் வந்து செல்லிங் ஸ்ட்ராடஜி அதே ஸ்ட்ராடஜி அடாப்ட் பண்றாரு சோ பையர் எதுக்காக அடாப்ட் பண்றாரு எக்ஸ்ட்ரீம் மூவ்மென்ட் இருக்கும் ஆனா எந்த பக்கமும் தெரியல இவர் என்ன நினைக்கிறாரு செல்லர் வந்து இதே வந்து செல்லிங் ஸ்ட்ராடல் என்ன அட் த மணி அட் த மணி அதே அண்டர்லைங் அதே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அதே எக்ஸ்பைரி டேட் ஆனால் என்னென்னா இவர் ஏன் செல் பண்ணுறாருனா பெருசாக மூமெண்ட் இருக்காதுப்பா ஒலாட்டாலிட்டி இருக்காது ரொம்ப நேரோ மூமெண்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒர்த்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஒர்த்லெஸ் ஆகிடும் இன்னொன்று ஏதோ மினிமம் லாஸ் வரும் இல்லை ரெண்டுமே ஒர்த்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு லாபம் வரும்ன்றதுனால செல்லர் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஷார்ட் ஸ்ட்ராடல் ஓகே ஸோ பையருக்கு என்ன போட்டோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பிரேக் ஈவன் ரெண்டு பேருக்கும் காமன் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவோ இவருக்கு நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் அங்கே என்ன பார்த்தோம் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் பிலோ நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் பிலோ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் அபோவ் பையருக்கு ப்ராஃபிட் அது செல்லருக்கு லாஸ் அன்லிமிட்டட் லாஸ் இவருக்கு ப்ராஃபிட் எப்போ நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்குள்ள முடிஞ்சாதான் இவருக்கு ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ ஸ்லைட் செவனுக்கு போவோம் ஸ்லைட் ஸ்லைட் சிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸ்லைட் செவன் போவோம் பிரேக் ஈவன் profit and loss using straddle strategy the table evlo beautiful ah irukku paarenga romba alagana example straddle option strategy for both long and short with examples various settlement prices on expiry date strike price 1000 pe and ce premium paid 55 premium received by seller vandu 55 premium buyer vandu seller ku pay pannitar okay ipo scenario 1 paarenga the table la 1000 அதே தௌசண்ட்ல அட்ட மணியில் செல் பண்ணிங்க அதே தௌசண்ட்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் ஓகே அந்த ப்ரைஸில் செட்டில் ஆயிருக்குன்னா பையருக்கு என்ன ப்ராஃபிட் பையர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த டேபிள் போட்டிருக்கோம் நம்ம பையர்ஸுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் பையருக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டும் இல்லை லாஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஏன் அந்த ப்ரீமியம் பே பண்ணது போயிடும் ஏன்னா தௌசண்ட்ல பை கால் ஆப்ஷன் எக்ஸ்பி அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் ஆப்ஷனை பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் எப்போ பண்ணுவார் அவர் தௌசண்ட்ல செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் இருந்தது அவர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு பை மேலே இருந்தால் தானே அவர் பை கால் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அதனால் அது பண்ண மாட்டார் ஸோ கீழே இருந்ததுனால் தான் செல் ஆப்ஷன் எக்ஸ்பை புட் ஆப்ஷனு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் அதுவும் பண்ண முடியாது ரெண்டுமே எக்ஸ்பயர் ஒர்த்லெஸ் சினாரியோ டூ போங்க நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தள்ளி போட்டிருக்கேன் நான் எதை வேணாலும் நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னும் போது என்னாகும் அவரோட புட் ஆப்ஷன் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் ஏன் கால் ஆப்ஷன் ஒர்த்லெஸ் ஆகிடும் ஏன் கால் ஆப்ஷன் ஒர்த்லெஸ் ஆகிடும் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சுங்க இவர் கால் ஆப்ஷன் தௌசண்டுக்கு வச்சுருக்கார் ரைட் டு பை அட் தௌசண்ட் இவர் போய் தௌசண்ட்க்கு வாங்குவாரா நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கும்போது அதனால் இது அந்த கால் ஆப்ஷன் ஏ ஒர்த்லெஸ் எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் ஆனால் புட் ஆப்ஷன் ரைட் டு செல் அட் தௌசண்ட் வச்சிருக்காரு அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா இப்போ ப்ரைஸ் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போது இவர் தௌசண்டுக்கு விற்கிறாரு ஆனால் என்ன ஆகுது அவருக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எப்படி தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஆனால் இவர் ஏற்கனவே ப்ரீமியம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுத்ததுனால இவருக்கு நோ ப்ராஃபிட் நோ கெய்ம் சினாரியோ டூ சினாரியோ த்ரீ இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வாங்க தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல அதே என்ன ஒரே டிஃபரன்ஸ்னா இங்கே கால் ஆப்ஷனில் இவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் புட் ஆப்ஷன் ஒர்த்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சினாரியோ ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வாங்க நைன் ஹண்ட்ரட்ல செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன ஆகும் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர் செவன் ஃபிஃப்டி இல்லை செட்டில் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் நைன் ஹண்ட்ரட்லேயோ இதுலேயோ ரெண்டு கேஸ்லேயும் கால் ஆப்ஷன் ஒர்த்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் இவரால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது புட் ஆப்ஷன் அவருக்கு பணம் கிடைக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் போது அவருக்
அவருக்கு அதில் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு லெவன் ஹண்ட்ரட் போது லெவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டு டுவெல் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டு ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஏவன் நீங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டு பார்க்கலாம் ஓகே புரிஞ்சுதா இந்த டேபிளை கிளியராக பாருங்கள் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டிக்கு மூணு வாட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இங்கிலீஷ்லேயும் பாருங்கள் தமிழ்லேயும் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்டு தான் செல்லருக்கு லாஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ செல்லர் என்ன பண்ண நினைக்கிறாரு அவர் வந்து சினாரியோ ஒன் டூ த்ரீ செல்லருக்கு லாபம் ஓகே ஏன்னா பிரேக் ஈவன் இல்லைன்னா சினாரியோ ஒனில் அவர் அப்படியே அப்படியே லம்பாக அடிச்சுட்டார் சினாரியோ ஒனில் விற்றது ப்ரீமியம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டார் ஓகே இதுதான் ஸ்ட்ராடில் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் லாங் ஸ்ட்ராங்கிள் ஸ்ட்ராங்கிள்னா என்ன ஸ்ட்ராடில் வந்து அட்ட மணியில் விற்கிறது இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து இந்த ஸ்லைட் எயிட்டில் பாருங்கள் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுப்போம் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அதே கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்கன்றதுக்காக ஏதோ ஒரு வேறு ஒரு ஸ்டாக்கு இல்லை வேறு ஒரு இண்டெக்ஸை வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் கரண்ட் அண்டர்லைங்கோட ப்ரைஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இவர் அவுட் ஆஃப் மணி கால் அண்ட் புட்டை பை பண்ணுறது இதில் என்ன பண்ணார் அட்ட மணியில் பை பண்ணுறாரு அட்ட மணியில் ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி பே பண்ணணும் கால் அண்ட் புட்டு அவுட் ஆஃப் மணியில் ப்ரீமியம் கம்மியாக பே பண்ணுவார் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு நைன்டீன் டென் ஏன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இருக்கும்போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு புட் ஆப்ஷன் அதாவது நீங்கள் விற்கிறதுக்கு ரைட் வேணுங்கிறது கம்மி ப்ரைஸுக்கு கேட்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து கம்மியான விலைக்கு கிடைக்கும் இருபத்தெட்டு ரூபா ப்ரீமியம் அது ஓகே இது ஜாஸ்தி கம்மின்னு பார்க்காதீங்க அந்த ஸ்டாக்குக்கு அந்த இதுக்கு இந்த விலை ஓகே இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகே ஸோ கால் ஆப்ஷன் எந்த இதுக்கு வாங்குறாரு இவர் தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு நைன்டீன் தேர்ட்டி அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டிக்கு ரைட் பை பண்ணணும்னு ஒரு வாங்குறாரு அப்போது அதிகமாக வாங்குகிற போது இது அவுட் ஆஃப் மணி அவுட் ஆஃப் மணி கால் மேலே இந்த மணி அவுட் ஆஃப் மணி புட்டு கீழே வாங்குகிறாரு ஸோ ப்ரீமியம் அவுட் கோ இவருக்கு எவ்வளோ இருபத்தெட்டு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஆறாவது ரூபா பே பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அதே மாதிரி திருப்பி அதே அண்டர்லைங் இருக்கணும் என்ன அதே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வேண்டாம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வெவ்வேறு ஏன்னா அட்ட மணி கிடையாது ஆனால் எக்ஸ்பைரி டேட் சேமாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன் பயர் அடாப்ட் பண்ணுறாரு போன ஸ்ட்ராட்டஜியோட ரொம்ப சிம்பிள் இது ஏன் அடாப்ட் பண்ணுறாருனா அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அவுட் ஆஃப் மணினா ப்ரீமியம் கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ எதாவது ஒன்று கடை எதாவது ஒன்று லாபம் கொடுத்துன்னா சூப்பராக லாபம் பண்ணலாம் அப்போ ப்ரீமியமும் கம்மியாக பே பண்ணலாம்னு இது அடாப்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் என்ன அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்டு அட்ட மணியில் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சைடு கொஞ்சம் மூமெண்ட் வர சான்ஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஏதோ ஒரு சைடு போகணும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டு ப்ரீமியம் நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து பே பண்ண ப்ரீமியமை கவர் பண்ணி ப்ராஃபிட்டும் பண்ண முடியும் அதனால் மூமெண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கில் ஸ்ட்ராடில் விட ஸ்ட்ராங்கிள் வந்து மூமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கிள்னா என்ன நெறிக்கிறது ரெண்டு பக்கமும் நெறிக்கிறது அதான் ஸ்ட்ராங்கிள் ஓகே ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்தால் தான் ப்ராஃபிட்டு ஸ்ட்ராடில் விட இம்ப்ரூவைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக மூவ் ஆகணும் ஓகே பிரேக் ஈவன் ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஆர் ஒன் நைன் நைன் ஜீரோ அது இருந்தால் பிரேக் ஈவன் ஓகே அதுக்கு கீழேயோ மேலேயோ இருந்தால் ப்ராஃபிட் லாஸ் அதே மாதிரி பாருங்கள் 1849 ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் பிலோ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் பிலோ ஆர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அண்ட் அபோ ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அன்லிமிட்டட் ஏன்னா இவர் பை பண்ணுறாரு ஓகே லாஸ் எப்போ இவருக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் இவருக்கு லாஸ் ஓகே புரிஞ்சுதா ஓகே சரி இப்போது லாங் ஸ்டாடில் போட்டோம் ஸ்லைட் நைன் போங்க ஷார்ட் ஸ்டாடில் ஷார்ட் ஸ்டாடில் அதே தான் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் பைக் பல செல் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவர் ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ப்ராஃபிட் அவருக்கு லாஸ் பிரேக் ஈவன் சேம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் பிலோ ஆர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அண்ட் அபோ லாஸ் அன்லிமிட்டட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன் வந்தால் இவருக்கு ப்ராஃபிட்டு என்ன ப்ராஃபிட்டு லிமிட்டட் ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிப்பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் டேபிள் பாருங்கள் ஸ்லைட் டென்னில் டேபிள் போட்டிருக்கோம்
both option expire worthless scenario 2 left hand side la 1850 1850 bodu enna varudhu ivar enna pannuvaru put option okay put option enna pandraru 1910 right to sell at 1910 excise panniduvaru panna avarku evlo oru labam kadaikum 1910 minus 1850 6000 rupaya labam kadaikum ana call option excise pannuvara 1930 ki buy pannonu right vechiruka adu expire worthless appo 60 rupaya labam put option ana yerkane premium 60 rupaya kuduthirukkar adanal no loss no gain break even scenario 3 right hand side vaanga 1990 okay 1990 bodu enna agum call option excise pannuvaru 60 rupaya kadaikum urukku okay ana 1910 ku ivaru vikkanum paaru enga 1990 irukkum bodu or 1990 ku vela povum bodu neenga 1910 ku vippingala vikka matinga adanal enna pannuvinga put option worthless ah poidum call option ivarku 60 rupaya kadaikum எப்படி நைன்டீன் நைன்டி மைனஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி அறுபது ரூபா ஸோ ஆனால் ப்ரீமியம் ஏற்கனவே அறுபது ரூபா கொடுத்தனால நோ ப்ராஃபிட் நோ கெய் இப்போ சினாரியோ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வாங்க சினாரியோ ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஹண்ட்ரடு திருப்பி அங்கே புட்டு தான் இருக்குது ப்ராஃபிட்டு சினாரியோ ஃபைவும் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் ஆச்சுன்னா புட் அவருக்கு ப்ராஃபிட்டு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு நைன்டீன் நைன்டீன் டென் மைனஸ் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஒன் டென்னு அடுத்தது நைன்டீன் டென் மைனஸ் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ப்ராஃபிட்டு ஏற்கனவே பே பண்ண ப்ரீமியம் வரவு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது ரூபா இந்த கேஸில் சினாரியோ ஃபைவ்ல ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் சினாரியோ சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டூ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே கால் ஆப்ஷன் எக்ஸைஸ் பண்ணுவார் என்ன கால் எக்ஸைஸ் பண்ணுவார் இப்போ புட் ஆப்ஷன் ஒர்த்லெஸ்ஸாக போயிடும் கால் ஆப்ஷன் வந்து டூ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் சினாரியோ சிக்ஸில் சினாரியோ செவனில் டூ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ டென் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே அறுபது ரூபா ப்ரீமியம் பே பண்ணதை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு ரூபா இங்கே ப்ராஃபிட்டு சினாரியோ செவனில் நூற்றம்பது ரூபா ப்ராஃபிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா செல்லருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சினாரியோ ஒன் டூ த்ரீயில் செல்லருக்கு லாபம் பட் எக்ஸ்ட்ரீம் மூமெண்ட் இருக்க சினாரியோ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் சினாரியோ சிக்ஸ் அண்ட் செவனில் தான் பையருக்கு லாபம் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங்கிள் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே ஐம் ஷூர் யூட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் டேபிள் டென் யூஸ் பண்ணி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து புல் கால் ஸ்ப்ரெட்டு போகலாம் டேபிள் இது ஸ்லைட் லெவன் ஓகே புல் கால் ஸ்ப்ரெட்டு என்னென்னா புல்லிஷ் அதை வந்து புல்லிஷ் ஸ்ட்ராட்டஜி இது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு புல்லிஷ் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா காலை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது ஏன்னா கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகே அதனால் காலை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்பாட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து அட் த மணி காலை வாங்குறாரு இவர் வந்து புல்லிஷ் புலிஷ்னால் என்ன பண்ணுறாரு அட்ட மணி கால் எழுபத்தேழு ரூபா கொடுத்து ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்குறாரு தைரியமாக ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாரு நல்லா மேலே போகும் ஸோ நம்ம இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு ஓகே அட் த சேம் டைம் எவ்வளோ மேலே போகும் ரொம்ப மேலே போகல ஏதாவது பிரச்சனை ரொம்ப போகலன்னா என்ன பண்ணுறது சரி தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி கால் ஆப்ஷனை ஒன்று விற்றுடலாம் அப்படின்னு விற்கிறாரு ஓகே இவரே பையும் பண்ணுறாரு செல்லும் பண்ணுறாரு ஒரு ஆப்ஷன் கீழே வந்து அவுட் அட் த மணி கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணுறாரு அவுட் ஆஃப் மணி கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறாரு அப்போ பண்ணும்போது என்னது இவர் எழுபத்தேழு ரூபா ப்ரீமியம் கொடுக்குறாரு இவருக்கு இருபத்தோரு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நெட் ப்ரீமியம் இவர் பே பண்ணுறது எவ்வளோ ஐம்பத்தாறு ரூபா ப்ரே பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ இப்போ இவருக்கு வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் அதே அண்டர்லைங் அதே எக்ஸ்பைரி இருக்கணும் அது முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து பிரேக் ஈவன் எங்கே தேர்ட்டீன் ஜீரோ சிக்ஸில் செட்டில்மெண்ட் ஆச்சுன்னா பிரேக் ஈவன் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் எப்படி நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் இந்த ஐம்பத்தாறு ரூபா ப்ரீமியம் அவருக்கு அப்படியே வந்துடும் வந்து நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் இதே தேர்ட்டீன் ஜீரோ ஃபைவ் டு எனி லெவல் டவுன் கீழே போச்சுன்னா லாஸ் வரும் ஆனால் லாஸ் மேக்சிமம் லாஸ் வந்து ஐம்பத்தாறு ரூபா அதே மாதிரி தேர்ட்டீன் ஜீரோ செவன்லேருந்து எனி லெவல் அப்பு மேக்சிமம் ப்ராஃபிட்டு ப்ராஃபிட் வரும் நாற்பத்தி ரூபா ஸ்லைட் டுவெல்லுக்கு போகலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டேபிள் பாருங்கள் நீங்கள் புல் கால் ஸ்ப்ரெட்டு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் அட்ட மணி கால் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு இல்லையா ஸோ தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி செல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போ இப்போ செட்டில்மெண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் இது எக்ஸைஸ் பண்ணுவாங்களா செட்டில்மெண்ட்டு காலில் வந்து யாராவது எக்ஸைஸ் பண்ணுவாங்களா தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி
அந்த இருபத்தோருவா அப்படியே இருக்கு ப்ராஃபிட் ஓகே செட்டில்மெண்ட்டு ஏன்னா கால் ஆப்ஷனே வாங்குறாரு மேலே போகும் அப்படிங்கிறனால இவருக்கு கீழே வாங்கிறதுக்கு ரைட் வேணும்னு கீழே இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் இப்போ கடைசி எக்ஸாம்பிளை பாருங்க நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் போது என்ன ஆகும் இவர் வாங்கின இவர் ஆப்ஷன் ஒன் என்ன பண்ணியிருக்காரு டுவெல் ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அது வந்து இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் பண்ணால் இவருக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எப்படி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஏன்னா டுவெல் ஃபிஃப்டிக்கு இவர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட் வச்சுருக்காரு ஸோ இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் பண்ணால் இவருக்கு செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடு ஸோ அந்த அறநூற்றம்பது ரூபாய் இவருக்கு லாபம் ஆனால் இவர் ஏற்கனவே ப்ரீமியம் எழுபத்தேழு ரூபா கொடுத்ததுனால இவருக்கு லாபம் இதில் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு ஆனால் இவர் ஒரு இது விற்றுருக்கார் இல்லையா தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அதை வாங்கினவரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் இல்லையா அவர் எவ்வளோ அவருக்கு எவ்வளோ லாபம் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ எவ்வளோ ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா லாஸு ஆனால் இருபத்தோரு ரூபாய் இவருக்கு ஏற்கனவே வந்ததுனால அதை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் லாஸு நெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி த்ரீ ப்ராஃபிட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் லாஸு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் இதேமாதிரி நடுவில் நீங்கள் போய் தேர்ட்டின் ஜீரோ சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவார் இவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் இவர்கிட்ட இருக்க ஆப்ஷனு ஏன் ஏன்னா டுவெல் ஃபிஃப்டி ரைட் டு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஓகே தேர்ட்டின் ஜீரோ சிக்ஸை பாருங்கள் ஓகே ஸோ பண்ணும்போது அவருக்கு எவ்வளோ ரூபா கிடைக்கும் ஐம்பத்தாறு ரூபா கிடைக்கும் எப்படி ஐம்பத்தாறு ரூபா தேர்ட்டின் ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஓகே இவர் ஏற்கனவே எழுபத்தேழு ரூபா ப்ரீமியம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ நெட்டாக இவருக்கு இருபத்தோரு ரூபா இதில் நஷ்டம் ஓகே இவர் ஒரு ஆப்ஷனை விற்றுருக்காரு இல்லையா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றாரு தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி அது எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா தேர்ட்டீன் ஜீரோ சிக்ஸ் இவர் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு ரைட் டு பை விற்றுருக்காரு அது எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அது அந்த ப்ரீமியம் அப்படியே இவர் ரீட்டைன் பண்ணிப்பார் இருபத்தோரு ரூபா இவர் வாங்கின ஆப்ஷனில் எக்ஸசைஸ் லாபம் பண்ணால் கூட அவருக்கு ப்ரீமியம் மைனஸ் பண்ணால் நஷ்டமாகிடுது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினிங்கன்னா ஜீரோ பிரேக் ஈவன் அதனால தான் அந்த இடம் புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு டேபிளை பாருங்கள் நிறைய வாட்டி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அடுத்தது புல் புட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இதுவும் புல்லி ஸ்ட்ராட்டஜி தான் மார்க்கெட் மேலே போகுன்னு நினைக்கிறாங்க புட்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்னா பையிங் இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் செட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்குன்னு வச்சுங்க புட்டுனா என்ன இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் புல்லிஷ் புல்லிஷ்னா என்ன நினைக்கிறாரு மார்க்கெட் மேலே போகும் கரெக்டாக புல்லிஷுங்கிறது மார்க்கெட் மேலே போகும் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து பை ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் புட் வாங்குறாரு ஏன் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் ரைட் டு செல் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் புல் புட்டு ஸோ அதனால் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் வாங்குறாரு இப்போ செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபோர்டீன் 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 ஹண்ட்ரட் வந்து அவுட் ஆஃப் மணி புட் வாங்குறாரு ஏன் அவுட் ஆஃப் மணி புட் வாங்குறாரு கீழே இருக்குது இப்போ இந்த ப்ரைஸ் இங்கே ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ரைட் டு செல் கீழே வாங்குறாரு ஏன் ரைட் டு செல் இங்கே ஒரு கீழே வாங்குறாரு இது வந்து அவுட் ஆஃப் மணி கரெக்டாக சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸு ஆனால் இவர் என்ன நினைக்கிறாரு சரி இது ஏதாவது இது பண்ணிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அதனால் வந்து மேலே போய் ஒன்று விற்றுடலாம் எங்கே ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் புட் ரைட் டு செல் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ரைட் டு செல் விற்கும்போது அது என்ன அது வந்து இந்த மணி இந்த மணி புட்டை விற்கிறாரு அதனால் இவருக்கு ப்ரீமியம் ஜாஸ்தியாக வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ருபீஸு இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகும் நமக்கு இது ஒர்க்லெஸ் எக்ஸ்பயர் ஆனாலும் அது லாபம் வரும் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே ஹீஸ் ஹேவிங் அ புல்லி ஸ்ட்ராட்டஜி முதல்ல செல் பண்ணிடுறாரு ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஹையர் ப்ரைஸில் அதுக்கு கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து லோயர் வந்து ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு புட்டை வாங்கி வச்சுக்கிறாரு ப்ரொட்டக்ஷனுக்கு இன்கேஸ் அவ்வளோ மேலே போல் கீழே வந்துருச்சுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு ஸோ செல் ஏன் பண்ணுறாரு இவருக்கு வந்து லாபம் வரும் ஏன்னா இது வந்து அதையும் தாண்டி மேலே போகும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்கா தாண்டி போகும் நம்ம வித் ஆப்ஷன் ஒர்க்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பயர் ஆடும்னு இவர் நினைக்கிறார் ஆனால் ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி வருது ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் இங்கே ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாரு நெட் ப்ரீமியம் ரிசீவ்டு ந
இவர் இவர் வந்து ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வாங்கி வாங்கியிருக்காரு இல்லையா வாங்கியிருக்காரு அது வந்து ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் செட்டில்மெண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அவுட் ஆஃப் மணி புட்டு ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரடு ஃபிஃப்டீன் டென் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் டென் இருக்கிறது வந்து ஒர்த்லெஸ்ஸாக இது சரி நம்ம ஸ்டார்டிங் இதுக்கு போயிடலாம் நைன் நைன்ட்டிலேருந்து வரலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நைன் நைன்ட்டி எக்ஸ்பைரி எக்ஸ்பைரி ப்ரைஸ் நைன் நைன்ட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் செல் ரைட் டு செல் ஸோ அப்போ நைன் நைன்ட்டிக்கு செட்டில்மெண்ட் ஆகுது அப்போ வந்து இவர் வாங்கினதை வந்து எக்ஸைஸ் பண்ணுவார் பண்ணால் என்ன ஆகும் இவருக்கு ஏன்னா ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கு ரைட் டு செல் வச்சுருக்காரு ஆனால் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் நைன் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ நைன் 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 நைன்டி நைன் நைன்டி இருக்கும்போது ஃபோர்டீன் டென்னுக்கு ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கு இவர் விற்கிறாரு ஸோ இவருக்கு ஃபோர்டீன் டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் லாபம் எப்படி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன் நைன்டி அதுதான் லாபம் அவருக்கு ப்ரீமியம் ஏற்கனவே சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காரு அதை மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வாங்க இவருக்கு என்ன பண்ண ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் புட்டு வித்திருக்கார் இல்லையா ரைட் டு செல் அதை அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா வாங்குவாங்க ஏன்னா நைன் நைன்டி இருக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கு விற்கிறதுக்கு உரிமை இருந்ததுன்னா அதை விற்பாங்க இல்லையா ஸோ அவருக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் வருது ஃபைவ் டென் ருபீஸ் நஷ்டம் எப்படி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன் நைன்டி ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏற்கனவே ப்ரீமியம் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அவருக்கு நெட் லாஸ் பட் டோட்டலாக த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ பண்ணிங்கன்னா மூணு ரூபா நஷ்டம் இப்படியே நீங்கள் வேரியஸ் லெவல்ஸில் பண்ணிகிட்டே போங்க ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீயில் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீ ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருக்கும்போது ரைட் டு செல் ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாரா இவர் வாங்கினதை பண்ண மாட்டார் ஏன்னா மேலே போயிடுச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டார் ஓகே ஸோ கீழே இருக்கும்போது தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் கீழே இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா புட் ஆப்ஷன் இது ஸோ அதனால் இட் வில் எக்ஸ்பயர் ஒர்த்லெஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீயில் அந்த அறுபத்தோரு ரூபா அப்படியே போயிடும் அவருக்கு ஒர்த்லெஸ்ஸாக போயிடும் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இவர் 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 வித்திருக்காரு அதை என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து வாங்கினவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீயில் இப்போ செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கு ரைட் இருக்குது அவருக்கு விற்கிறதுக்கு ஸோ அது விற்பார் கண்டிப்பாக ஓகே மேலே இருக்கிறதுனால அவர் விற்கும்போது அவருக்கு எவ்வளோ இவருக்கு நம்மளுக்கு நஷ்டம் விற்றவருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ரீமியம் வந்திருக்கு இந்த நைன்டி செவன் நஷ்டம் எப்படி நைன்டி செவன் நஷ்டம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீ நைன்டி செவன் நஷ்டம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் நைன்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் ஸ்டில் இதில் லாபம் ஆனால் இதில் ஏற்கனவே ஃபோர்டீன் ஜீரோ த்ரீ அந்த ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்க்கு அறுபத்தோரு ரூபாய் இவர் நஷ்டமானதுனால ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஜீரோ இதுதான் பிரேக் ஈவன் புரியுதா டேபிளை பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் ஓகே பேர் புட் ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் புட் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன புட்டை யூஸ் பண்ணி பேரிஷ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்பாட் ப்ரைஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த மணி புட் வாங்குறது ஸ்பாட் ப்ரைஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ இந்த மணி புட்டை வாங்குறது அவுட் ஆஃப் மணி புட்டை விற்கிறது ஸோ இந்த மணி புட்டு ஏன் வாங்குறாரு பை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த மணி என்ன டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ மேலே இருக்கிற புட்டை வாங்குறது இந்த மணி இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது ஹையர் ப்ரைஸ் புட்டை வாங்கினா இந்த மணி ஹையர் ப்ரைஸ் காலை வாங்கினா அவுட் ஆஃப் மணி ஓகே இது சிம்பிள் லாஜிக் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புட்டை வாங்குறாரு இவர் அப்போது ஒன் ஹையர் ப்ரீமியம் பே பண்ணுவார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பே பண்ணுறாரு கீழே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு கீழே டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் புட்டை விற்கிறாரு சப்போஸ் இதுவால் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் வேணுங்கிறதுக்காக ஸோ அது சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் இவருக்கு ப்ரீமியம் வருது ஸோ நெட்டாக இவர் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாரு எப்படி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பே பண்ணுறாரு சிக்ஸ்டி ஒன் வருது சிக்ஸ்டி த்ரீ ருபீஸ் பே பண்ணுறாரு ஸோ இப்போது இவருக்கு பிரேக் ஈவன் எங்கே டூ ஃபைவ் த்ரீ செவனில் இருந்தால் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் வேறஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எனி லெவல் டவுன் அவருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டு ஆனால் ப்ராஃபிட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு டூ தேர்
2600 minus 1400, 1200 rupees labo. So, premium here can 124 pay panala, the minus patina, 1076 profit in the word option one. La. Option two, right hand side one. So, if you have option with regard to 2300 key with regard to the market, you can cover the market. 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 You can cover if you have a 1076 minus 839, 237 rupees. That's why 2537. Break even point. But 2537 is a good thing. If you have a good thing, you can get a good thing. 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 You can get Anna year can one twenty four rupees premium paper on the Nala, Arauthur one Nashto in the option. Up today, right hand side Lavanga in the two thousand three hundred K, uh, you will withdraw care. Other excess one Wanga Wang two five three seven Panamatanga. So are the expired worthless. Yena two thousand three hundred right to sell, you will withdraw care. So two thousand three hundred key and the excess one or mail up and excess So the Around 1 minus around 1 is 0. Then break even. Okay. That's why 2600 pouring strike price. What level is the level of 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 the level you receive the pay for 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 the pay the pay for the the Premium outflow. Okay, you are in a 3100 buy 3200 uh, 3200 call option at 32. Call option on the call option 2900 call option. You know, the bearish 2900 call option 136. You know, 3100 call option weaker than it is in the money. Upon the Naria premium category, Utimupatarva premium category, Vicar River. If you render confident, it is Kira Mudio. Upon the excess Panamatanga, the excess saga there, Abdin, our Nanakar. Okay, Adala on the one thirty six Vicar. Irundalo, you render Nanakar River. So in the Kala Vicar Nala, you will Kira Mudio Nanakar. Anna Yen and Nanakar River buying on the one Panio Chiklan about safety key. Anal and a Patra. 3200 call option 38 rupees. Okay, 3200 call option 38. That is right to buy. That is out of money. Out of money call option. 3200. So, that is call option. You have to exercise market. You have to exercise the market. Okay, net premium received 98. So, now you have to exercise the market. Okay, net premium received 98. So, you have to break even. 2997 2997 to any level down, profit and are restricted to 98. 2999 and above, loss restricted to 2002. What do you So, you are out of money, 3200. Sell and 2900. Sell and Right? Right? Okay. So, now we have first settlement price 1700. So, first option you end up on your career, right to buy at 3200. But settlement market 1500 is 3200 is the excess So, you pay for the premium 38 loss. So, 38 loss, profit is not the same. If you end up on your career, sell and up on your career, you will 2900 sell. Call option. 
ஸோ எங்கள் செட்டில் இருக்குது தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடு ஸோ அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்களா வாங்கினவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே நஷ்டம் வாங்கினவருக்கு இவருக்கு அப்படியே லாபம் அந்த ப்ரீமியமும் அப்படியே வச்சுப்பார் ஸோ நெட்டாக இவருக்கு என்ன ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இப்படியே லெவலில் போட்டு போங்க டூ நைன் நைன் எயிட்டில் பாருங்கள் டூ நைன் நைன் எயிட் இருக்கும்போது இவருக்கு பிரேக் இவன் எப்படி பிரேக் இவன் தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் பே பண்ண ப்ரீமியம் அப்படியே இவர் வாங்கினது வேஸ்ட் ஏன் வேஸ்ட்டு த்ரீ தௌ டூ நைன் நைன் எயிட்டில் செட்டில்மெண்ட்டு ரைட் டு பை அட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டார் ஸோ அந்த தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் அப்படியே வேஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு இவர் வித்திருக்காரு அதை வாங்கினவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்களா கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி எயிட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டு இவருக்கு லாஸ் ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணதுனால ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி எயிட் வந்து தேர்ட்டி எயிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி எயிட் ப்ரீமியம் அவுட் கோ தேர்ட்டி எயிட் நெட்டாக ப்ராஃபிட்டு டோட்டலாக ஜீரோ அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் போதுன்னு வச்சுப்போம் சப்போஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடு அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அவர் வாங்குவார் இவர் வாங்கினதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு காலை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எப்படி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே ப்ரீமியம் அவுட் கோ முப்பத்தெட்டு ரூபா அதை மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஆனால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இவர் ஒரு ஆப்ஷன் வித்திருக்கார் இல்லையா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு அதையும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க பையர்ஸ் ஏன்னா செட்டில்மெண்ட் அட் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அவர் எவ்வளோ அதனால் லாஸு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸ் எப்படி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸு ப்ரீமியம் ரிசீவ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏற்கனவே ரிசீவ் பண்ணுறார் அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ் லாஸு ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ப்ராஃபிட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லாஸு பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ நாட் டூ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் ருபீஸ் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டு என்ன லெவலில் வேணாலும் கீழே குறைஞ்சாலும் மேக்ஸிமம் லாஸு டூ நாட் டூ ஸோ புல் கால் இது ஸ்ட்ராட்டர்ஜி ஸோ ஸ்லைட் நைன் நைன்டீன் போகலாம் ஸோ ஃபார் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி இதுதான் வந்து எங்களோட ஃபிபோகானோட ஸ்ட்ராட்டர்ஜி ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தா புல் கால் புல் புட்டு பேர் புட்டு பேர் கால் வாட் எவர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கவர்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னு சொல்லுவாங்க கவர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் என்ன அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் சைடில் பெருசாக மூவ் ஆட்டி கூட லாஸு பெருசாக வராது உங்களுக்கு எவ்வளோ லாஸ் வரும் அஃபரண்ட்டாக தெரிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் லாஸ் தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்டடு ஸோ அது தெரிஞ்சிடும் ஆனால் எங்கள் கம்பெனியில் ஃபிபோ கேண்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா வேறியஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருக்கோம் செல்லிங்க்கு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி பையிங்க்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா செல் ஸோ ஃபார் அப்படிமோ செல்லிங் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் far away from the trading range mostly we do naked but we understand the trading range ad understand panipo risk management vechittu uh, namba we will we'll, uh, implement these strategies ad eppadi implement pandrom endradha nanga solrom enna romba mukkiyam na trend identify pananum neenga paarenga slide 19 la or train track madri trend potirukom paarenga rendum potirukom 3100 la irund 35000 da trend range okay ipo vande ஃபஸ்ட்டு சினாரியோ மேலே அவருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டு தேர்ட்டி டூ நைன் ஹண்ட்ரடில் இருக்க ரெண்டும் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு வெளியில் சிஏ விற்றுட்டோன்னு வச்சுங்க கவலையே கிடையாது ஏன்னா ட்ரெயின் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது பட் ஆனால் இதுக்கு என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா ட்ரெயின் அந்த பக்கம் தான் மூவ் ஆகுதுன்றது நமக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலிமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் இல்லைன்னா மிசரபுளாக போயிடும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அந்த ட்ரெயின் ட்ராக் இவ்வளோ தான் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வெளியில் நீங்கள் விற்கிறீங்க கால் ஆப்ஷனை யூஆர் சேஃப் நீங்கள் வித்த ப்ரீமியம் அப்படியே நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆனால் ப்ரீமியம் கம்மியாக கிடைக்கும் ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து இப்போ ஸ்பாட் தேர்ட்டி டூ நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதனால் திருப்பி எவ்வளோ ப்ரீமியம் வரும்லாம் நாங்கள் அதுக்கு போகல தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஹண்ட்ரட் விற்கிறீங்கன்னா ரொம்ப கம்
ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ட்ரெண்ட் ட்ரெயின் இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மேலே தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிஇ ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிஇ விற்கலாம் அசர்டிவாக இருந்தால் இதே இதே சோஃபார்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ட்ரேடிங் ரேஞ்சுக்கு வெளியில் விற்கலாம் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் அசர்டிவாக இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிஇ விற்கலாம் ஏன்னா ட்ரெயின் இப்படி மூவ் ஆகுது அது வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட் போது இட் வில் எக்ஸ்பயர் ஒர்க்லெஸ் ஒர்க்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் டைனமிக்காக இருக்கீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிஇ விற்கலாம் தேர்ட்டி டூ நைன் ஹண்ட்ரடில் ட்ரெயின் நிற்குது அதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே விற்கிறீங்க ஆனால் ட்ரெயின் அந்த பக்கம் தான் மூவ் ஆகுன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒர்க்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து இந்த ரேஞ்ச் தெரியும் தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஹண்ட்ரட் ரிஸ்க் டேக்கிங் அவர் வந்து ரொம்ப தைரியமான ஆள் ரொம்ப வீரன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன பண்ணலாம்னா தேர்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் சிஇ விற்கலாம் அதாவது ட்ரெயின் தேர்ட்டி டூ நைன் ஹண்ட்ரடில் நிற்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஷோராக தெரியும் இந்த பக்கம் தான் போகும்னு தேர்ட்டி டூ நைன் ஹண்ட்ரட் சிஇ விற்றிங்கன்னா என்ன ஆகுனா செம்மா ப்ரீமியம் கிடைக்கும் ஆனால் ட்ரெயின் அதை தாண்டி அப்படி போயிடுச்சுன்னா அப்படியே ஒர்க்லெஸ் எக்ஸ்பயர் ஆகும் இல்லை கொஞ்சம் மூவ் ஆச்சுன்னா கூட வேல்யூ எரோட் ஆகிடும் செட்டில்மெண்ட் ப்ரைஸ் போது அப்போது உங்களுக்கு லாபம் நிறைய வரும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பட் ஆனால் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணாலும் ட்ரேடிங் ரேஞ்சை தெரிஞ்சு உங்களோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வேணாலும் அடாப்ட் பண்ணலாம் கீழே பாருங்கள் கீழே டேபிளில் இதே ஆப்போசிட்டு அதாவது ஆப்போசிட் என்ன இதே ரேஞ்ச் தான் தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஹண்ட்ரட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் ட்ரேடிங் ரேஞ்சு ஸோ மேலே போட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிஇ வந்து அசர்டிவ் செல்லிங் இது இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஹண்ட்ரட் பிஇ வந்து அசர்டிவ் டைனமிக் வந்து அதே தேர்ட்டி டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் டைனமிக்கு அக்ரஸிவ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிஇ ஏன்னா ட்ரெயின் இப்படி மூவ் ஆகுது இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்குள்ளே தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டிடும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை சம்வேர் அங்கே கிட்ட வந்துன்னா கூட அது ரொம்ப வேல்யூ எரோட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவுமிட்ஸ் பையிங் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வித் இன் த ட்ரேடிங் ரேஞ்ச் பட் வில் மூவ் இன் த டைரக்ஷன் வி ப்ரெடிக்ட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஐடென்டிஃபை த ட்ரெண்ட் திருப்பி இதில் ரொம்ப கீ என்னென்னா ஐடென்டிஃபை த ட்ரெண்ட் அண்ட் ட்ரேடிங் ரேஞ்ச் பை ஆப்ஷன்ஸ் அலாங் த ட்ரேடிங் ரேஞ்ச் இந்த மணி அட் த மணி அவுட் ஆஃப் மணி எனி ஆப்ஷன் நீங்கள் வாங்கலாம் உங்களோட ரிஸ்க் கப்பிட்டேட்டை பொறுத்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ப்ரீமியம் அவுட் கோ இப்போ பாருங்கள் மேலே இருக்க பிக்சரில் பாருங்கள் ட்ரேடிங் ரேஞ்ச் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் வாங்குறீங்க என்ன ஆப்ஷன் வாங்குறீங்க ஒருத்தர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்கலாம் பிஇ அவர் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வரைக்கும் ட்ரேடிங் ரேஞ்சு அதுக்குள்ளே இது வரப்போகுது இந்த இதுன்னு அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்குது தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்கினார்னா என்ன ஆகும் அவருக்கு லோ ப்ரீமியம் பே பண்ணுவார் ஏன்னா அவுட் ஆஃப் மணி புட்டு அப்போ என்ன ஆகும் லோ ப்ரீமியம் பே பண்ணுவார் அது வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்ததுன்னா அவருக்கு பயங்கர லாபம் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் பிஇ வாங்கினார்னா ப்ரீமியம் அவுட் கோ ஜாஸ்தி ஆனால் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்ததுன்னா செம்ம ப்ராஃபிட் அவருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிஇ வாங்கினார்னா இன்னும் அதிகமாக ப்ரீமியம் பே பண்ணுவார் ஆனால் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்டில் செட்டில்மெண்ட் ஆச்சுன்னா கில்லிங் லம்பா அடிச்சிடுவார் நம்ம செந்தில் சார் சொல்கிற மாதிரி லம்பா அடிச்சிடலாம் அதுதான் விஷயம் இதே ரிவர்ஸ் கீழே இருக்க டேபிளில் ட்ரேடிங் ரேஞ்ச் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அதே தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ட்ரெண்டு அப்வேர்டு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் பையிங் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ செவன் ஹண்ட்ரட் பையிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் கம்மி ஏன்னா அவுட் ஆஃப் மணி கால் ஆனால் உங்களுக்கு அது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போச்சுன்னா ப்ராஃபிட் நல்ல ப்ராஃபிட்டு தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிஇ வாங்கினீங்கன்னா ப்ரீமியம் அவுட் கோ ஜாஸ்தி தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் செட்டில் ஆச்சுன்னா இதை விட ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் சிஇ வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் பயங்கரமாக போகும் ஆனால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் செட்டில் ஆச்சுன்னா திருப்பி பயங்கர ப்ராஃபிட் கில்லிங் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேணாலும் அடாப்ட் பண்ணலாம் பையிங் செல்லிங் பட் ஆனால் ட்ரேடிங் ரேஞ்சை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நாங்கள் எங்களோட ட்ரஸ்ட் ஓகே ஐ எம் ஷுர் தட் உங்களுக்கு இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்ல